ang hirap makita yung shining. Okay? Hindi masyadong nakikita at na-appreciate. But during dark moments, yung liwanag mo, kitang-kita. Kung meron. Pero kung wala, walang makikita. O ay cute. So let's continue. Ang topic natin na naharaan is si Joseph. Correct? Because of dream. Now, dito tayo. Pray muna tayo before we... Pray katlo pong di para tayo maging matagumpay sa mga. Between dream and fulfillment of dreams ni Joseph. Ito, nangarap siya at the age of 17. Na naginip. Luluhod yung mga tala sa kanya. Luluhod yung mga kapatid niya sa kanya. Magbabaw daw, including yung tatay niya sa panaginip. At lahat sila nagalit. Inwestiyon yung pangarap. Sobrang laki ng pangarap mo. Sobrang Sobrang arogante ng pangarap mo. From the dream, 17 years old, to the fulfillment at the age of 30. Ilang taon? 13 years. Malas, no? 13 years. 13 long years. From dream to fulfillment, in between of dream and fulfillment, is darkness. 3D. Dream, darkness, destiny. Ayun sa katabi mo, dream. May dream ka ba? May dream ka? Kaya nga iba, ayaw na lang mangarap. Ano? Pangapangarap. Huwag na! Ang boring naman ng buhay na walang pangarap. Ang boring ng buhay na pagising mo, maliwanag, pagtulog mo, maliwanag pa rin. Yung six months na light sa bandang North Pole or South Pole ng Earth. Boring yun eh. Yung gusto mong matulog. Lalo na yung mga tao gusto matulog pag madilim. Eh, hindi dumidilim. Anong gagawin mo? Diba? Kailangan ng darkness eh. Kaya diba, nagtatalog mo, pinapatay ang ilaw kasi hindi matulog pag maliwanag. Eh, paano? Six months. Six months kang puyat. Kaya mo bang magpuyat sa tanghali? Yan. Mapupuyat ka pag doon ka nakatira. Tanghali. Puyat. So, dream Fulfillment in between darkness. Ano yung tatabi mo? Mga ngarap pa ba? O may pangarap ka ba? Sino may pangarap? Taas ang kamay. Sino malaki pangarap? Taas ang kamay. Sino gusto ng darkness? Taas ang kamay. Walang <laughs> choice. From dream to destiny to the fulfillment of your dream, darkness. Pero yung sakabi mo, darkness. Kung ayaw mo ng darkness, walang destiny. Mag-dream ka na lang. Umupo ka sa insulok, mag-dream ka ng mag-dream hanggang mamatay. Walang mangyayari sa dream mo. Alam niyo, ang sarap mangarap yung dopamine sa utak mo. Subukan mo, isa-isa mo yung magandang bahay. Kung alam mo kayo nakahiga ka ganyan, ganda ng bahay ko, sampo kwarto, may swimming pool sa taas, may bilyaran dito, may gym dito, may meron akong maliit na sinihan. Tapos ang gara ng kotse mo, nakakapunta ka dito. Higa ka lang, tapos isipin mo lang isipin yun. Ano ang pakiramdam mo? At saya, yung dopamine talaga nagre-release sa utak mo. Yung hormones na yun, sarap. Para ka nakasyabu, no? Sarap talaga, heaven. Sarap. Ang sarap mangarap. Pero the moment na yung pangarap mo, lalagyan mo ng plano, lalagyan mo ng laman, lalagyan mo ng aksyon, lalagyan mo ng hapang, papunta ko sa katuparan, ang hirap. Ay, pasto, mahirap pala. Hindi mangarap na lang tayo kasi masarap pangarap. Kaya lang, hindi yung reality, fantasy lang yun. For dream to become reality, kailangan mong dumaan sa darkness. Walang ibang daan kundi dito. Tipigan mo yung katabi mo. Tuloy o hindi? Tuloy mangarap o tigil pangarap? Sino gustong tumuloy sa pangarap? Darkness. Darkness, okay lang? 
Okay lang. Ang sabi na iba, nandito na nga kami. Ngayon, when you're in the middle of darkness, two choices you can do. Tumuloy o kumatras. Naalala niya yung kwento, lumangoy daw from Batangas to Mindoro. Nung kalagitnaan na pagod siya, bumalik ng Batangas. Bright, di ba? Bright. Ang bright, bright. Nandiyan ka na eh. Babalik ka pa. Babakslide ka pa. Titigil ka pa kay Lord. Eh, nandiyan ka na sa kalahati. Eh, diretso mo na. Amen? Sabi na isang kata ni Chris Christian, He has brought you this far. He will take you the rest of the way. Don't give up. Don't give in. Give it all to Him. Sabi nung kata niya, Binala ka na dito eh. Layo na nung narating mo eh. Titigil ka pa. Ah, atras ka pa. Ang dami mo nang pinagdaanan, ang dami mo nang naranasan, ang dami mo nang natikman, titigil ka pa. Kabubuhan yun. So yung sa kami mo, tumitigil, bobo lang. Hindi ka namang bobo, di ba? Imagine mo, palahati na papuntang Mindoro, napagod. Umalik. Bright! There's no cheap success. Gusto mong tagumpay. Binanggit doon sa buhay ni Joseph and the Lord was with him and he was successful. He was successful. He was successful. Pero yung success na yun, may presyo yun. Walang tagumpay sa buhay na walang bayad. Salvation lang ang libre. Kung gusto mo ng tagumpay, magbayad ka ng presyo. Handa kang mahirapan. Handa kang masaktan. Handa kang magsakripisyo. Success, walang cheap na success. Hindi mo sabi mo mahal ang success. Do you have a big dream? Do you have a big? Do you have a dream? Do you have a big dream? The bigger the dream, the bigger the price you need to pay. Gusto mo magsuot ng magandang damit? Yung damit na hindi ka nangangate? Yung damit na pag nilabahan mo kahit sampung taon buhay? Damit na 6,000 ang halaga. Pero bumili ka ng 50 damit, 50 pesos, 100, isang laban lumiliit. Ang laki mo nung nilabahan, kahit pa tayo, hindi na masuot dyan, hindi tapon. Mahal ang presyo na magarang damit. Pero masarap ito. Pero mahal. Masarap sa katawan, masakit sa bulsa. Ganito rin ang success. Masarap marating, mahirap puntahan. Lahat ng magagandang lugar, mahirap puntahan. Sinero ko nga yung mga pinupuntahan namin lugar. El Nido, 6 hours sa biyahe from Puerto Princesa to El Nido. From El Nido, Island Hopping, 30 minutes, 1 hour. Phuket, Thailand. Punta kami. Ilang oras yung biyahe namin. Buti yung aeroplano, sinakyan namin puntang Thailand. Walang sakay, nakakahiga kami diretso. Pagdating doon, babiyahe from island to island. Andaman, isang oras. Pantayan Island from Cebu to the end of dulo ng Cebu. Four hours. Boracay, punta ka ng Kaligo. Ilang oras din yan hanggang Malvins. Ay nako, wala pong magandang lugar puntahan na madaling puntahan. Walang pangarap na maganda na madaling makuha. Sabi mo sa kami mo, kung mangangarap ka sa kalagay mo madali, Tihilan mo lang yung pangarap mo. Pagtanin ka na lang ng kamote. Wala akong mararating. Kung ayaw mo mahirapan. The higher the calling, the higher the price. Success is very expensive. Sino handang magbayad ng presyo? Tara sa kamay. Tingnan niyo yung mga tabi niyo. Dahil pag yan ay hirapan at iiyak niyo yung pinukulong. Dali-dali na ko yung ako. Tama na to. Isang kahig, isang tuka. Bakit kailangan pang tatlong tuka? Pwede naman isa na lang. Kaya? Kaya. May isa pa rin nangarap. May isa pa rin na naninip. The same is 16, 17, and start yung panaginip. Actually, hindi si David, kung si Joseph siya yung nanaginip, si David, hindi siya. 
kontento na siyang taga-alaga ng lupa, kontento na siya nandun sa wilderness, nakalimutan ng mga kapatid, nakalimutan ng tatay, okay na siya eh. Simple yung buhay. Masaya na siya doon, nag-aalaga ng tupa, pag may mga lumusod na leon, ang mga wolves, o kung ano wild animals, pagtatanggol niya yung tupa niya, papatayin niya ng mga to, okay na siya na. Until the day, yung hari ng Israel, the first king of Israel, sumabla ilang bulit. At sabi ni Lord, ito, sabi niya, The Lord said to Samuel, How long will you grieve over so? Hanggang kailan ka ba magmumukmuk? Hanggang kailan ka ba malungkot? Eh, tama na. Parang ang point ni Lord kay, kay Prophet Samuel. Dahil ayaw mo na dyan kay Saul, sablay na yan, palitan mo na yan. Hanggang kailan ka magmumukmuk? Hanggang kailan ka magiging malungkot? The point of the word na bago ako tumuloy, dapat yung lungkot mo may hangganan. Pero yung sa tanong mo, hanggang kailan ka malungkot? May tanongin mo, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan ka stuck up? Hanggang kailan ka hindi makapag-let go? Hanggang kailan ka hindi makamove on? Hanggang kailan? Tapos kaya ka I'm not moving. I'm not moving. Ayaw eh. Sabi ni Lord, move on, Samuel, move on. Tama na yan. Okay na, umiyak ka na. Okay na, nasaktan ka. Okay na, nalungkot ka. Tama na. Tuloy ang buhay. Sabi mo sa kabi mo, kahit may malungkot kang pinagdadaanan, kailangan mo pa rin tumuloy. Move on. So move on. Sabi niya, nireject ko na yan eh, from being king. Huwag mo nang ipilit. Huwag ka nang malungkot. Palitan mo na. Teka, sino yung papalitan niyo? Bahala kayo, pilit the blanks. Ang asawa, hindi na papalitan na boyfriend, pwede, tsaka girlfriend na. Pero wala akong sinasuggest. <laughs> Palitan na yan, sabi. So, sino pa balit? Punta ka doon sa Bethlehem. Punta ka kay Jesse, sa bahay ni Jesse. Isa sa mga anak niya, yun ang nangiging hari. So, ito naman si Propeta. Sabi niya, teka lang, ang hirap gawin niya, pag nalaman ni Saul, yari ako niyan. Meron agad problema, meron agad hadlang sa utak niya. Sabi ni Lord, ganito gawin mo. Sabi mo, may mag-offer ka lang doon. So, dalahin mo itong hayop na to, tapos isama mo yung pamilya ni Jesse sa offering para hindi masyadong halata. Gamunta siya doon, doon sa bahay ni Jesse, na pag isang propeta pumunta sa isang lugar, dalawa lang ang kahulugan yan. Pagpapalain yung lugar na yun, kung merong judgment na darating. It's big deal. Pag dumating yung prophet, big deal yan. No? So, magpunta yun ng Bethlehem. Ah, uh, ito pong Bethlehem, ano, galing ka, na, doon kami, na, doon kami natulog ng ilang gabi sa Bethlehem. Kaya lang ngayon, yung Bethlehem, paligid po ng malalaking wall, yung wall na ganyan kataas. Kasi nakira sa loob ng Bethlehem ngayon, mga Palestinians. So doon kami sa palasyo, may palasyo doon sa loob, doon kami na tumira na at least two days, three days. So yung Bethlehem, maliit lang na lugar to. So, pumunta doon, itong si Samuel. At alam na, pag pumunta to, blessing o cursing. Eh dahil may dalang oil, may dalang offering, ay hindi to cursing. Blessing to. At alam nila na, na merong iaanoin kasi may oil. So yung mga anak ni Jesse, nagkanya-kanyang forma, nagtoxido siguro yung iba, nag nagkanya-kanyang diskartehan para mapansin ni Samuel. At pumila lahat sila nang nakita ni Samuel yung pinakamatangkad sa atin ni Samuel. Ah, ito na siguro yung magiging hari na susunod kay Saul. Kasi si Saul matangka din. Matipuno. So sabi niya, ito siguro. Bigla nagsalita si Lord kay Samuel. Sabi niya, hindi yan. Bibiyan ko tumitingin sa panlabas na kanyuan. Diretso ko yan. Hindi yan. Eh dumaan na lahat yung anak ni Jesse. Sabi ni Lord, walang, hindi lahat yan. Eh teka lang, eh, ubus na eh. Nagtanong si Samuel kay Jesse. Jesse, bakit? Wala, may anak ka pa bang iba? Yun yung tanong. Anong sagot ni Jesse? 
Ah, meron. Yun, meron. Sa bundok. Kaya ng tupa. Wala yun. Hindi niya siya invited eh. Hindi invited sa party. Kasama ka sa pamilya pero hindi ka invited sa special occasion niya na nandun yung propeta ng Israel. Ano yung ibig sabihin? Rejected. May rejection dito. Para bang sinasabi ng mga kapatid at ng tatay? Wala yan. Walang binatpat siya. Walang, walang, mga, walang mararating sa buhay yan. Ambay yan. Ambay lang yan, adik yan. Wala yan mararating. Ginano na ba kayo? Tambay lang yan eh. Isang hamak na tambay, isang hampas lupa. Pag ganun ganun lang sa lupa. <laughs> Membership niyan, 200,000. Ginanong si David. Wala yan, hindi yan kasali sa usapan. Pero sabi ni Samuel, ah, hindi tayo patatapos sa party na to pag hindi niyo pinatawag. Kaya ang layo nun. Pinawag. Sabi ni Lord, yan. Yan ang pinili ko. Yung ayaw piliin ng tao, piliin ng Diyos. Piliin ng Diyos. Ayaw ng pamilya, ayaw ng tata, ayaw ng mga kapatid, pero gusto ni Lord. May umayaw na ba sa'yo? May umayaw na sa'yo? Meron. Si Lord, di kayo naayawan. Di ba? Ako si Lord, naayawan mo. Kung si Lord, di kayo naayawan, huwag mo rin ayawan si Lord. Si Jesse inayaw, si Jesse inayaw si David. Pero si Lord isa inayaw. Nung inanoint na siya, ito na. Yung pangarap na maging hari, biglang naisip ni David, teka, bakit ako inaanoint? Tatlo lang naman ang anointing sa Israel. Anointing o prophet, eh prophet ito si Samuel. Hindi pwedeng prophet kasi prophet na si Samuel. Anointing o priest, teka, hindi pwede siyang maging priest, hindi naman siya Levites. Hindi siya galing sa tribe of Levi. Galing siya sa tribe of Judah. At yung tribe of Judah, yun yung kings. Hindi siya pwedeng prophet, hindi siya pwedeng priest. So sa utak ni David, teka, para sa ito, anointing na ito? Anointing of king. So, parang doon nagkaroon ng harap bigla. Kasi wala nang bilip sa kanya yung mga kapatid niya, pati tatay niya. Diyan ka na, kanya na niya, nakapag-alaga. Walang pangarap. Walang pangarap, pero nung araw na to, nagkaroon. Nagkaroon ng pangarap si David na siya ang magiging hari ng Israel. Maliit, malaking pangarap. Maliit ang presyo, malaking presyo. Tandaan nito, pag maliit ang pangarap mo, maliit ang presyo babayaran mo. Okay? Kung presyo ng damit mo o kaya ng pantalon mo is 100, huwag kang, mal- huwag kang mag-alala, lilihid din yan. Maliit lang yan eh. Pero pag malaki ang pangarap mo, malaki yung presyo babayaran mo. Pero yung good news, libre ang pangarap sa simula. Pero pag ginawa, mahal ang bayan. Sabi nga nila, huwag kang mangarap na maliit, libre naman eh. Totoo yun, libre yun pag nakupo ka pa lang. Pero pag aabutin mo na, mahal ang bayan mo. Hindi na gusto pa rin mangarap ng malaki. Alam nyo, pinapahintindi ko sa inyo para magbago ko yung isip, ha? <laughs> ah, sino mangarap ng malaki? Tasa kamay. Malaki presyo. Malaki presyo. Tingnan natin kung ano yung mga presyo mamaya. Saan so, nangyari? Utak ni David, magiging hari ako. And then, na-depress si Saul. Nawala na yung spirit ni Lord sa kanya, yung anointing. At pag wala ang spirit na nandiyan sa'yo, bad spirit ang lilipat sa'yo. So, napapraning siya. So, ang sabi ng isang tauhan niya, may kilala ako, sir. Magaling tumugtog. May pinata yun ng anin, ang wangapang eh. <laughs> may magaling tumugtog. At pag, pag, ano yun, pag tumutugtog yun, anointed. Sabi niya, sige, tawagin mo. Pagdating doon, ito na. So, sell, uh, so Saul said to his servant, provide me a man who can play well and bring him to me. One of the young men answered, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillfully playing, a man of valor, a man of war. May, medyo may reputasyon na siya. Kaya lang, yung kapatid niya, mga kapatid at magulang, di nakikita. Buti pa yung iba nakikita, no? Umay siguro may David. 
man of war, prudent in speech, and a man of good presence, and the Lord is with him. Masabi ng ano, siguro na-observe na si David. Sige, tawagin mo. So, tuwing tutugtog si David, si Saul, nare-refresh. Nawawala yung bad trip niya. Okay? Nawawala yung depression niya. So, it, in the mind of David, alam niya na yung anointing to be a king. Now, ito, kaharap ko yung hari. Siguro naisip ni David, bilang na araw mo. Tapos, nandun na siya sa palasyo ngayon tumutugtog, patikim. Alam mo si Lord, pag may pangarap ka, ipapatikim sa iyo yung pangarap mo. Konti. Pre-taste. Diba? Subukan niyo lang mangarap ng magandang sasakyan, tapos pupunta ka sa kasa, sasakyan mo, wow, sarap. Pero hindi pwede sa iyo, hindi mo pwede nguwi, wala bayan din. Eh. Nangarap ka na malaking bahay, tapos pupunta ka, papasok ka doon, ito yung pangarap ko. Pre-taste. Alam niyo, maganda yung pre-taste. Pero, pre-taste lang yun. Okay? So, David in the palace. Hindi po Jewel in the palace, ha? David in the palace. So, David came to Saul and entered his service. And Saul loved him greatly. Ito pa. Nagsimula siya sa palasyo, tagatugtog. Musikero. Pero, agad-agad, na-promote siya sa loob ng palasyo. Armor bearer na siya. Pag sinabing armor bearer, ikaw tagadala ng armor ng boss mo, ng hari, trusted ka. Dahil pwede mo siyang saksakit gamit yung kanyang espada. So he became his armor bearer and Saul said to Jesse, saying, Let David remain in my service. Dito na si David. Huwag, nang, huwag mo nang pabaligay niya sa pag-aalaga ng tupa. Promoted, di ba? Nasa palasyo. For he has found favor in my sight. And whenever the harmful spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hand. So Saul was refreshed as, and was well and the harmful spirit farther from him. So yun ay naging habit ni Saul. Tumugtog at tagahawak ng armor niya. Ito nangyari. Pagdating ng chapter 17, umuwi sa Glenn's David para kumustahin yung kanyang mga alagang tupa. Nakita siya ng tatay niya at sabi ng tatay, David, Ah, uh, nasa frontline yung mga kapatid mo, mga sundalo yung kapatid niya. Dalhan mo ng pagkain. Pag extra ka na rin ng mga tinapay o extra rice at pagdisal, dalhan mo yung kanyang mga commander doon. Tayo so, naman si David, masunurin talaga. Dinala yung supply pagdating doon, nakita niya yung higante, naghahamon. 40 days na palang naghahamon samantalang yung mga Israelita, noong unang araw na naghahamon si David, na shock lahat. Nung pangalawang araw na lumabas at nagahamon, sabi niya, ilabas niya yung champion niyo dito kasi walang pilip. <laughs> ilabas niyo yung champion niyo at mag-away kami kung sino manalo, alipid na lang. Kami na lang. So first day, shock. Second day, medyo na shock. Third day, konti na lang. Fourth day, wala nang shock. Lumalabas si Gulayat, every day sila nagdodo at walang pakialam. Nagmobile by <laughs> Ah, higante. Ah, na naman. Hini-insulto sila, pati yung bansa, Israel, pati yung Diyos. Okay, ito mga sundalo ito. Si Son, ah, yan na nakayaman na. Pati yung hari, wala pa. Nung dumating si David, 40 days na siyang, silang ginaganon, naarinig niya, sabi niya, sino itong support na ito? Hindi, <laughs> tawag niya sa mga you uncircumcised Philistine. Saan sa Tagalog? Hindi ba support? Sabi niya, sino ito? Sino itong uncircumcised Philistine na ito? Na nilalait yung bansa namin at pati yung Diyos. So tinanong-tanong ngayon mo, ako sino yan? Sino yan? Astig no? 16 years old? 17? Sino ito? Tapos tinatanong niya yung, yung mga sundalo. Uy, sino sino yan? Sino yung ano na yan? Nagsukot may ganti yan. Sa high school, tawagin ka ng nog-dog. Hindi, matitis mo yun, pero kung binawag ng support. <laughs> Gulo yun. Binawag mo higante. Support. Ay, guluhan ang pitong David. Di ba? Gulo talaga to. At ganito ka tamang itong bata mo. O nakarating doon sa kuya niya. Uy, uy ka doon. Dito ka, gusto mo lang manood ng gera. Sabi ni David, ako manood, ako magsisimula. Starter. Nagalit yung kuya. Nakarating kay Haring Saul. 
Sabi niya, bata, ano problema? <laughs> eh, yan yung ating yan eh. Minalakit na tayo eh. Wala tayong ginagawa eh. Lalabanan ko, sabi ni Sob. Sige, pag namatay naman to, wala naman tayong problema. Bata lang to. Sige, lusog. Pinasuot ng armor. Yung armor ni, ni, ni Sol, eh, takotan ni Sol, siya pinamatagat sa buong Israel. Si Lord David, hindi siya makagalaw. Pag uminus siya ganun yung armor, gumigot. Tawanan niya mga tao. Kaya sabi niya, sabi nung mga ano, mamamatay yung mga Philistines sa katatawa. Kasi hindi siya gumagalaw eh. Pag hinila niya yung sword, sumasay. Umaapoy. May isa sword. Ang nangyari kay David, at the end of the story, to make the long story short, yung tirador niya, tirador niya, ang ginamit niya sa pagpatay sa mga leon, sa mga wolves, yun ang ginamit niya kay Goliath, at sabi niya, ikaw, ang dami mo pang saksat, ang dami mo pang dala-dala, isa lang ang weapon ko, si Lord. Si Lord lang weapon ko. At pagtira niya ganun, isang tama ng lumba ko, tumba yung Goliath. Pinuntahan niya, wala siyang spada. Yung spada mismo ni Goliath ang ginamit niyang pampatay. Kay Goliath. At after nun, biglang rockstar si David. Sigawan yung mga naglalaro ng Dota kanina sa FM. Ah! Panala tayo! Biglang lumakas ang loob nila. Alam niyo, ganyan sa, sa yung panahon namin, yung mga riot namin. Starter na kailangan eh. At alam niyo kasi ni Starter na ang panahon na yun. Pag may sinapak ako, nakalaban, yung mga barkada ko, luluso, takot magsimula. Ganyan sa mundo. Sa, sa kalsada, pag may ginugulpi sa looban nyo, okay, ginugulpi ka rin, di ba? Paspak naman. <laughs> may nagsimula eh. Alam niyo, bilang mga leader, bilang mga Christians, tayo yung mga starter dito. Starter tayo. Hindi tayo yung nag-follower tayo. Ako, bit-bit ko to. Mula noon hanggang ngayon, starter talaga ako. Nung ang Juhia, nagsimula sa SM, tayo nagsimula. Nung ang Juhia, nagkaroon ng aircon, tayo yung unang may aircon. Tayo. Sabi mo sa tabi mo, starter ka. Nang mabuti. Takuan sila. Pag uwi ngayon, bit-bit niya yung ulo ng higante. Di tuwan-tuwa, tuwan-tuwa, panalo eh. Kaso, pagbalik nila ng Israel, Kumakantay yung mga babae ngayon. Ang pinatay ni David, ganito karami. Ang pinatay naman ni Saul, ito lang. Ayun na. Doon na nagsimula yung darkness sa buhay ni David. The darkness begins. So Saul removed him from his presence and made him a commander of a thousand. Ayaw niya na sa palasyo si David. Ayaw niya ng hindi na tumutugtog lagi. Tumugtog pa rin pero sinibat niya ng ilang ulit. Magaling umilag si David. Hindi tinamaan. So ang ginawa niya, doon ka na, doon ka na, doon ka sa gera. Baka sakali mapatay ka dyan. So the commander of a thousand and he went out and came in before the people. And David had success in all his undertakings. Tingnan niyo ito ha. Darkness na ito pero nagsashine pa rin. Nagtatagumpay pa rin. In all his undertakings. But the Lord was with him. Parang palayas na kay Joseph, di ba? The Lord was with him and he was successful. Pagkasama mo si Lord, nagtatagumpay ka. Sa lahat. Amen? Kaya hindi pwedeng humiwalay kay Lord. And when Saul saw that he had great success, he stood in fearful awe of him. Lalong natakot. Takot na siya dati. Threaten na siya. Insecure na siya. Lalong lumala yung anxiety attack niya. Diba? Yung takot, yung fear, yung anxiety at kay Saul, lalong lumalim. Samantalang naman sa iba, yung mga natutuwa kay David, ang sayate. At ang kanilang nararanasan. Ang sayate, ang saya po yan. Yung na nasignal dito. But all Israel and Judah love David. Ito nga, oh, ang sayate. Ang saya po yan. Samantala si Saul, ang saya din. Ito naman, ang saya te, ang saya po yan. Meron kaming David na mahal na mahal namin. Or he went out and came in before then. The darkness begins. 
Tapos unti-unti nang pinagbalakan niya, assassinate ni Saul si David. Hanggang hindi niya mapatay-patay sa kasisibat. At sabi niya sa anak niya si Jonathan, huwag kang kumadlang, papatayin namin ngayong gabi yan si David. Puntahan sa kwarto, patayin. Nagkonay yung kanyang anak na si Jonathan at yung, yung kapangasawa ni David na anak niya, naglagay doon na ang kunyari ako, tumakas na si David. Nagtago-tago na si David sa wilderness, pero natakot siya. Instead, pumunta siya doon sa Philistine, sa mga Palestinian. Doon sa God. Alam niya kung tagasaan si Goliath. Sa dagat. By the way, among Philistines, he is taga-taga talaga. <laughs> If you know the history. Now, pumunta sila dyan sa land of Canaan at nag-invade sila doon sa tabing dagat. Pero itong word na God, ito ay isang teritoryo ng mga Palestinian doon galing yung ikanting si Goliath. Nang pumasok yung darkness sa buhay ni David, nawala sa kapinoan si David. David rose and fled that day from Saul and he went to Achish, the king of God, kung saan nakatira si Goliath na pinatay niya. Alam mo, pag pumasok yung darkness, minsan hindi ka makapalisip ng tama. Alam mo yun? Nawawala ka sa kapinoan na yung hindi mo dapat gawin na gagawa mo. Kalaban yun eh. Teritoryo ng kalaban, pinuntahan niya. At pagdating doon, sabi ng mga tauhan ng haring si Akis, hindi pa to si David? Siya yung hari eh. Ang intindi nga ng iba, hari na siya na Israel. Siya yung kinakantahan ng mga babae doon at sinasayawan. So has struck down his thousand and David is ten thousand. Siya yun eh. Nung narinig ni David yun, if you will read the story, nakakot siya. Nagpanggap siyang baliw. Pinatulo niya yung mga laway niya dito. Tapos napakalun sa lupa, kinakain siguro yung putik. Sabi ng mga, sabi ng mga taon, baliw yan, mahala sa atin yung madman. Palayasin niya yan, doon. Bumalik siya doon sa bundok at nagtago-tago siya doon. Yung darkness na ayaw niyang tanggapin, willing na siyang huwag nang maging king. Willing na siyang, kalimutan na natin yung pangapangarap na yan, mahirap eh. Ayoko na lang. Ayoko na mangarap. Grabe, ito pa nga lang problema ko. Hirap na ako mangarap pa. Mahirap mangarap. Mahirap to pa rin ang pangarap. Nagsimula na yung darkness. Siguro sa utak ni David, kalimutan na ang lahat. Lumipad, lumayo. Sumigaw na. Hallelujah. Kalimutan ang lahat. Pumunta tayo ng Philistine ng God. Kaso si Lord, hindi mo matatakas ang pag may plano sa'yo. Eto, kung yung plano mo, plano din ni Lord, kahit umayaw ka na sa plano, sa pangarap, eh si Lord, di maayaw. Wala kang choice. Babalik at babalik ka pa rin sa plano ni Lord. Babalik at babalik ka pa rin sa panangilip ni Lord para sa'yo. Babalik at babalik ka pa rin sa dream ni Lord para sa'yo. Gusto niyang takasan eh. Parang magjona na to. Pero, ayun, nagpapaya. Balik siya doon sa pangarap ni Lord sa kanya. So David embraced the darkness and went through the process. Kanya walang choice. Walang choice. Nagpalipat-lipat siya sa maraming kuweba. Yung ado lang, kasi na, alam niyo naman, napunta namin yung Israel from end to end. Maliban na lang yung boundary ng Syria. Yung tinaguan niya mga kuweba, wala talagang tumutubong puno nung time na pinuntahan namin. Talagang bato, disyerto, doon siya nagtatago, kalipat-lipat sa mga butas, parang daga. And inside the cave, in darkness, walang ilaw, syempre, madilim. Nakasanggal si David doon sa kuweba. Alam niyo, yung hirap na nararanasan niya, iniisip niya na lang siguro si Lord yung sinasandalan niyo sa mga panahon na to. David departed from there and escaped to the cave of Adulam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was in bitter soul, sa Hebrew yun, mara, yung maraming hinanakit, papakita, nararanas sa buhay, nag-ipon-ipon, 400 men, and he became a commander over them. May mga asawa dito. 
Malamang hindi na 400. Bak lalaki pa lang. And there, where we came about 400 men. Lahat ng mga tao ito, na ang pangit ng mga karasan, ang pangit ng buhay, nagsama-sama, naging care group leader nila at pastor si David. In darkness, may papadala si Lord ng mga tao sa iyo para alagaan mo. Ang mahirap, may pangarap na nga, mahirap na, mag-alaga pa, mag-care group, pakalokohan na yata ito. Eh, ganun talaga eh. Hello? May papadala si Lord dahil Ang nakakain din ito, hapon, yung pinatinan namin seminar umaga is Understanding Depression. Alam mo, totoo lang, makinig kayo. Kahit ituro pa na ituro yung depression, maintindihan mo by theory, by words. Pero nakakaintindi lang ng totoong depression yung dumaan dun. Hello? Kaya in my own theory, depression is not just mental health problem, although it is. Emotional, mental, at hindi lang ito medical, ito ay combination of everything. Physical, problema mo, mga chemicals na nasa katawan mo, yung hormonal imbalance, yung mga kinakain mo, may demonyo na gusto kang patayin. Halo-halo na to, yung sitwasyon ng buhay mo na ang hirap-hirap. Pag pinagsama-sama to, at hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo, Doon po mapasok yung depression. May mild, may strong, may 3 and 1. Si David, dumadana siya ng depression at that moment. Ang sarap-sarap na ng buhay ko dito. Pag-aalaga lang ito pa, simpleng buhay. Bakit naman Lord, binigyan mo pa ako ng pangarap na maging hari? Tapos ito lang, gugulo buhay ko. Tandaan nyo ito, bago bumanda ang mga bagay-bagay sa buhay mo, papangit muna. Walang choice. Gusto mong gumanda yung kalsada, mawakas yung traffic, na-traffic muna lalo. Kasi i-coconnect tayo yung mga skyway natin. Kaya walang choice, hindi ka pwede gusto mo lang masarap, dadaan ka talaga sa hindi. Bad news, bad trip. Hello, this is good news for you to know what's going on in you. Kasi kung hindi mo alam ano nangyayari in the dark, kakapaka-paka, now I'm giving you light in darkness for you to know, ah, okay, narinig ko na to, ganun pala. Kaya naman pala ganito. Now I know, kaya ko to. Amen? Amen. Kaya mo yan. So, may papadalang mga tao na mag-empathy ka sa kanila. So si David, kung hindi niya dinadanas to at nagpuntahan to 400 na ganito yung kalagayan, palalayasin niya, alis! Nakay na nga ng problema ko, dadagdag pa kayo. Sarili ko nga, hindi ko maayos. Kaya group, kaya group pa. Problema niya yan. Alam niyo, experience mo, magiging kapakipahinabang lang yan pag may mga ibang tao na sa paligid mo na nangangailangan ng karanasan mo. Dahil, or else, walang silbi yung karanasan mo. In darkness, nag-shine si David. He became light and hope to the people who are hopeless. Ito, 400 men, maliban sa mga anak nila at asawa nila, nagkaroon ng pag-asa. May David. Ang hirap ng dinaanan. Wala namang ginawang mali. Wala namang ginawang atraso. Pero naghihirap ng ganito sa kagagawa ng iba. Pero tingnan mo. Tuloy pa rin lumalaban ang hindi nila alam kung anong nangyayari sa loob ni David. Ang nakikita lang nila, sa labas, si David matatag. Bata pa to eh. Siguro 17, 18, 19, munti 20 na siya at this moment. Pero nakikita nila kahit bata pa to, kahit youth pa to, matibay. Alam niyo? Kailangan makita ng mga tao sa paligid yun, matibay tayo. Kahit sa loob, iba ang nangyayari. Ano ba nangyayari sa loob? Ito nangyayari sa loob. What he feels during that darkness. Sabi niya sa Psalm 42, nagsimula ito sa As the deer longs for the water, so my soul longs for you, O God. Kasi nagtatago na siya ito, dito sa may Jordan. Ang Israel po, uh, kunyari, Israel, ito yung ilog Jordan. Dito yung Jordan. Diyan yung Israel. 
Yung ilog na yan, Jordan at yung Galilee, malaki rin yan. So nagtatawiran siya, tapos wilderness siya, bundok disyerto. Dito, bundok disyerto. Okay, nagtatawiran dyan si David. Minsan nandun siya sa Carmen, ang lalayo ng pinupuntahan niya para lang magtagaw na inahantin siya ni Saul. Fugitive. Nakakapagod to, ha? Kaya ako sasabihin mo, pagod na ako, ayoko na. Eto, pwede magsabi ng ganun. Pinagsabi ng pagod na ako. Nakatawid ka na ng Jordan, naigot mo na buong Israel, tumira ka na sa kweba, walang kila, walang pagkain, walang puno. Pagod ka na? Ako minsan lang sabi ko, pagod na ako. Pero, kagaya ni David, I never stop. Okay lang magsabi ng pagod, pero huwag kang tumigil. Pag pagod, magpahinga. Banat ulit. Sabi niya, My peers have been my food day and night. Araw at gabi, luha ko tumutulog. Yung naranasan mo yung bigla ka na lang ako, hindi ako iyakit kasi kayo hindi ko to alam. Pero may mga time na gano'n. Yung uupo ka lang, bigla ka na lang maluluha. Nakapraning. May mga kita yung gano'n, bigla na humiyak. Oh, mga yung iyakit at drama, drama ko. Si David, gano'n. Araw at gabi, matapang na tao, pumapatay ito ng mga liyon, pumapatay ng gante. Pero, my tears have been put day and night. Ibig sabihin, luha sa umaga, luha sa gabi. Habang yung mga tao sa paligid niya, ang tingin sa kanya, galing, strong. The warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. Di nila alam. Pero tingin ng mga 400 men, ding din ito. Ding din ito. Ding din ito. Ding din ito. Pero inside, ito yung nangyayari sa kanya. Tapos yung mga tao sa paligid niya, yung mga persecutor niya, ang sabi, Where is your God? Yan, yung ginagawa mo, kaya nagkakagulo-gulo buhay mo. Kasi backslider ka. Kasi may kasalanan kang tinatago. Kasi hindi ka nakakasunod kay Lord, kaya malas ang inaabot mo. Ginagalan pa siya. Kaya ka depressed kasi nasapihan ka ng demonyo. May butas sa iyo. Eh, yung mga banat ng mga sinaunang kristyano eh. Kaya marami nagpapakamatay. Kaya ka ganyan. Kasi, pinaparusa ka ng Diyos. Wala na ang Diyos mo. Imagine mo, wala ka nang ginawang kalukuhan. Wala kasalanan, gano'n mo sasabihin sa'yo. Tandaan nyo, warrior to. Pwede naman pumatay ito. Saglit. Pero hindi yung ginawa. Ito ang sabi niya. Why are you cast down? At habang siya ay nandun sa loob ng kuweba, nagmumuni-muni, bakit ito nangyari sa akin? Hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan ito matatapos? Kaya mo pa ba? Sabi niya, ba't ganyan ang nararamdaman mo? Kinausap niya yung sarili niya. David, bakit ka lungkot na lungkot? Yung word na cast down sa Hebrew is sink deeper or depressed. Sabi nung tanong kahapon about depression. Ngayon lang po lumitaw yung depression. Hindi, noon pa. Ito. Si Elijah na depressed, si Jonah na depressed, si Job na depressed, si David na depressed. Ang malala na ngayon, maraming additional factor para lalong lumalim yung depression ng tao. Gadgets, pagkain, multimedia, lifestyle, people, circumstances. Mas malala ngayon kaysa sa panahon nila. Okay? Mas malala. Ang daming nagdadagdag. Pero meron na noon. The word cast down is depressed. Tanong niya sa sarili niya, ba't depressed ka, David? Di na nung niya ba yung sarili mo? Ba't na ako depressed? Bakit ba ako bagsak? Bakit ba ako lubog? Pero sinagot din niya sa sarili niya. Eh. Why are you depressed or my soul? Why are you cast down? Why are you in turmoil? Yung word na in turmoil pa dito sa Hebrew, Gera sa loob, magulong, magulo, walang kapayapaan. Nasubukan mo na yung ang lupot mo, tapos yung nararamdaman mo sa loob yung ang, ang gulo-gulo. Nararasan yun? Ang hirap-hirap para bang may gera sa loob mo, tapos ang bilis ng beat ng puso mo dahil natatahanta ka, na kaya paano kayo gagawin dito? Ang dami, patong-patong. Ito, hinaranasan ni David ng panahon na yun. Habang! Yung 400 men and their families hanga-hanga sa kanya pero sa loob pala niya may nangyayari. Ito yung nangyayari sa loob niya. Turmoil, depression, ayun, sabi niya sa sarili niya. Ngayon, 
Kung ang tao sa paligid mo hangang-hanga sa iyo, encourage ka nila. Discourage nga kami, David, eh. Kaya nga kami pumunta sa iyo para may encourage kami. Eh, sino ang encourage kay David? Sino ang encourage kay David? Wala. Minencourage ang sarili niya kay Lord. Ito, leader. O ikaw, leader. Leader ka sa pamilya mo, leader ka sa akin man. You must know how to connect to the source. When you cannot find encouragement to the people around you, you must find your encouragement in God. Sabi niya dito, Hope in God. David, huwag kang madipress. Umasa ka sa Diyos. Magpapahago rin lahat. I shall praise Him. My God, my salvation. Pag wala ka ng matakbuhan, si Lord nandyan pa din. Pag wala ka ng maasahan, kung wala ka <laughs> na. Nandyan pa rin si Lord. You are not alone. Amen. Dahil wala na tayong oras, titigil na ako. Gusto nyo tuloy? Next Sunday. Para pa na ako siya. Sino yung dumadaan sa ganun ngayon? Ang gulo-gulo ng loob. Ang hirap-hirap. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si David. Kasama mo yung mga karami mo. At ingin sa lahat, kasama natin si Lord.